aujourd'hui on va chez Mugler. Oh, it's you. Aujourd'hui c'est Julien Dacosta qui prend les manettes et il vous fait un sublime compte rendu de main de maître chez Mugler. Il parle au créateur Casey Cadolader, au mannequin au premier rang. Julia Fox, <rire> Mia Khalifa, Taiga, Laverne Cox, Amelia Gray, Farida. Et il décortique toute la collection. The banana. It's fierce, it's fierce, obviously it's Mugler. Very vampirish. I wish I could see it. I wish I could watch the show. Bonjour, je suis Julien Dacosta. You again. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. This video is in French, but subtitles are available. Cheers. Oh my god, the drama, the theatrics. Welcome to Mugler. Mugler. De grands rideaux noirs cachent le backstage des invités. Casey Cadwallader, le designer à la tête de la maison, reprend la grande tradition des mises en scène spectaculaires chères au fondateur, Thierry Mugler. En coulisses, les photographes se délectent des créatures muglériennes. Coucou Chris Une ambassadrice de la maison depuis toujours, Connie Fleming, est au rendez-vous et prête à défiler. Of course, I'm going to serve cunt, beauty, strength. La géniale Amélia Gray, plus excitée que jamais, on la comprend. Ah, my mom's out there. Ah, Mona Tougard ouvre le défilé dans une robe qui reprend les codes de la corsetterie fétiche de Casey Cadwallader. The season is really all about being sexy and sinister. It's a very glamorous sort of decadent texture of a collection <laughs> and it's all really about the cutting it, everything is cut on a curve with these points that dangle and carry around the body and there's a lot of peeling away of the layers Chu Wong porte une brassière à excroissance une femme insecte mutante Olivia Palermo porte une robe en cuir moulé avec un effet drapé statuesque même idée sur Ejiali mais en version mini et rouge hémoglobine première couleur annonciatrice de la collection et soudain, le défilé bascule dans le drame, des rideaux disparaissent dans les airs par un tour de passe-passe avec la gravité produite par les équipes de division. I got scared. You could hear it, yeah. Mm. Yeah. La mannequin culte Christian McMenamy apparaît alors devant l'assistance, bouche rouge vampirisante, robe à lanière de cuir ceinturé. La coulisse se retrouve dans le noir pour un effet d'ombre géante sur les rideaux blancs. L'ombre projetée de la mannequin Irina Shek impressionne l'assistance. Veste en cuir rouge asymétrique et jupe à lanière, elle est féroce et fatale. On retrouve dans la collection un travail de cuir très acéré, d'une précision quasi maniaque pour sublimer le corps. Paloma et Selser portent une robe bustier à franges de cuir. C'est un vestiaire pour une soirée au donjon, une mention au vestiaire SM qui fait partie de l'ADN de la maison. Le sexapile toujours revendiqué et assumé chez Mugler, une garde-robe fétichiste mais couture. La maison flirte avec les masques, la corsetterie, l'univers de la lingerie, le latex. On exhibe sa plastique parfaitement et durement travaillée. La cravache fermement en main, on fait fumer les beaux mecs du premier rang, on choque les rédactrices du deuxième rang. Un maître dominateur défie la meute des photographes. Elena Christensen, en comtesse du baril cuir, embrasse son amant sur le podium. Ah oh mais elle est avec Michael Hutchen, c'était le chanteur de In Excess. Ceux qui savent savent et ceux qui ne savaient pas aiment bien savoir. Des bodybuilders s'embrassent sur le podium. Cindy Crawford en collier de chien. Carla Bruni qui flore devant George Michael qui semble apprécier autant qu'elle le mannequin. Cindy et Naomi, un des passages les plus sexy de la décennie. Esther Canadas, une des muses de Thierry Mugler, porte une des premières vestes tailleur de la collection. Une veste tailleur mais décolletée, oui c'est un concept Mugler. I love being half naked, but it's I'm not like naked naked because I have the jacket, but I'm also showing something, so that's interesting. Precious Lee dans une des premières robes du soir fendue, dangereusement échancrée. Amelia Gray et Morticia Mugler Adams. I'm channeling a vampire. I am the vampire dragon slayer princess cunt. Les looks de méchantes ont toujours inspiré Thierry Mugler. La femme Mugler est une femme intimidante, mystérieuse, glaçante, au sourire démoniaque. Une femme de vieux film hollywoodien en noir et blanc qui n'a pas d'humour mais beaucoup d'amants. Un rideau de plus tombe et dévoile la suite de la collection. 
la supermodèle Joanne Smalls en ensemble rouge carmin, brassière et jupe méga fendue. L'assistance hallucine. C'est une célébration de décolleté chez Mugler. Eva Herzigova dans une mini-robe corsetée en velours avec col en satin qui étrangle le cou. Très Meryl Streep dans le film culte La mort vous va si bien. It's villain, vampire, evil, strong, everything that I love. I love that they let you be yourself and like explore this other world of yourself. I'm so happy. <laughs> Alex Consani et Paul Large signature et bottes lacérées, maquillage flippant. I'm feeling fierce. I'm in Mugler, honey. I can't feel any other way. <laughs> the way that it makes my my boobs look untouchable, babe. I cannot. I cannot. I can't hear a single thing other than fierce. How do you do the villain? It's the Kubrick stare. You know what the Kubrick stare is? Kubrick stare. Show those whites on the bottom of your eye. The take on tweed with shine and luster is incredible, and I am all shouldered out and loving it. It's very, get out of my way. I need shoulder room for my shoulder pads. America Gonzalez, sanguinaire en ensemble transparent et cuissarde. Et Joyce Chuol porte la pièce la plus lumineuse de la collection, une robe drapée qui ne laisse personne indifférent. The banana, that yellow number that came down. Yeah, the neon on the so yellow. Perfectly cast too. It was so perfect on that model. Yar Hager porte un manteau noir court recouvert par des fines franges de cuir pour un effet de fourrure étrange. Fur that doesn't actually look like fur that's made out of leather strips. So many people are doing faux fur, but then it's kind of always just trying to imitate the real thing. And I kind of was just like, what if it just looks a little bit different? Vivienne Ronner dans une robe à fine bretelle en mousseline transparente. It's beyond compare with all the other shows in houses because this is all about, I'd say, pure sex and that's what sells essentially. Am I right or am I right? <laughs> Bibi Breslin dans un chef-d'œuvre d'illusion. On pense que c'est une brassière, mais c'est en réalité une robe qui reprend le procédé des colanchères pour créer une illusion de quasi nudité. Le tissu semble presque flotter sur le corps. I love the black dress with the little collar over the boobs. That was very Julia coded. She catches the light, she's sexy, she's dark, a little bit vampy. It was taken back to the 90s when models could really express themselves and you could feel the empowerment and everyone in the room is on the same page. Awa Rojang porte une robe en polyamide, la matière des collants qui fait le succès des pièces muglaires par Casey Cadwallader. La matière enveloppe le corps comme un gant et le galbe, avec ici une construction de corset qui aiguise les hanches. Les hanches ne mentent pas, elles coupent chez Mugler. Même procédé sur Colin Jones. Ready to get married. That's the way. Like, I caught the bouquet. Babe, I feel so, so, so beautiful. I'm ready to close the ballet as the swan princess. I'm ready to serve from heaven and bring hell. Standing in the middle with the smoke coming. Oh, so good, so good, so good. The idea of making a theater. But I wanted something that felt like a womb, something that was like a bit dark and sinister and mysterious. So a little bit of fog, a little bit of dramatic lighting, to try to always augment the clothes and the character that I'm trying to put out there. Icon ferme le défilé dans une robe de soirée en velours, une robe qui sème le drame pour vous. Incroyable, un dernier rideau qui s'effondre. Rebondissement, la coulisse se retrouve sur la scène, sans aucune séparation avec le public. It's like an unattainable beauty, which I almost love. It's alien. That was the most incredible show I've ever seen. Oh my the God. Casting, the collection in and, of, in, and of, in and of itself, that was unreal. Incredible. Was unreal. So good. I wish every show was like this. C'est le moment du salut pour Casey Cadwallader, le directeur artistique de Mugler. Thank you. Hey.
It was absolutely amazing. These are the, um, the collabs that you did with H&M. Yeah. I got six of them because I'm obsessed with these. Do you see what they're doing to my butt? Yeah, I know. It's, it's like idea. insane. It's the whole idea. It's insane. <laughs> I, congratulations. You, This is you. insane. I'm so obsessed with it. <laughs> Voilà, c'était mon immersion dans le monde vénéneux de Mugler. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Allez sur fashionmoodboard.com pour plein de contenus gratuits sur la mode. Et commentez un emoji chauve-souris si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bisous Merci Julien Costa, trop bien Hi, Jennifer, how are you? Oh my god, the show, the collection is so good. Thank you so much. It's my favorite. Oh, uh, truly, I would wear every single one. That's amazing. Thank you so much. It's so sweet of you.